Hoy estamos con Joe Mas Gobón de Queen, que el tema tiene unos teclados, pero los vamos a hacer con la guitarra, un sonido más o menos de teclado, con chorus, un poquito de delay y un octavador arriba. El tema está en si sí menor y tocamos los bajos, obviamente las tónicas en sí, y unas notas un poco más agudas, siempre se va moviendo con dos notas. Empieza con si y re, la tónica y la tercera menor. Y se va a ir moviendo lo que sería la tercera, a la segunda y a la cuarta. Y la tónica queda en el mismo lugar. O sea que te queda el acorde si menor. Si sus 2, si sus 4 y si menor de nuevo. Esas mismas notas de abajo que serían si re, do sostenido si y mi si, las va a mantener siempre, pero va a ir cambiando los bajos, que va a pasar por. Esas mismas notas van a ser diferentes grados para sol. Por ejemplo, si y re son la tercera y la quinta. El do sostenido sería una quinta de mol o cuarta aumentada. Y el mi sería la sexta. Y la tercera se mantiene. Ahora pasa a mi y también mantiene esas dos notas. Si y el re pasa por el do sostenido y ahí ya cambia fa sostenido, el bajo se mantiene con si y do sostenido, o sea que veníamos del mi menor séptima, mi, mi sexta sería el fa sostenido sería sus cuatro. es mayor porque aparece la sostenido que es la tercera mayor de fa, fa sostenido después vuelve a mi menor pero hacemos la tríada sol, si, mi para el bajo mi y lo mismo pero con la quinta de mol o sea en vez de si si bemol o la sostenida y ahí ya arranca de nuevo en la última vuelta se queda en mi en mi menor y ahí después entra la viola en la segunda parte del teclado que debería ser la segunda estrofa hace lo mismo pero un tono arriba, o sea dos sostenido y en la última termina en mi y volver a la parte de si menor ¿Sí? o sea que el análisis es todo lo mismo nada más que un don arriba fa sostenido la mayor fa sostenido menor sol sostenido mayor y fa sostenido menor y el mi menor que lo conecta con la parte de si menor o sea que usó un acorde en común para volver a la tónica original. Y la otra parte de teclado vendría a ser el interludio, que estábamos en Si menor y va a pasar a Re menor. Si menor es la relativa de Re mayor, entonces ahí está el enganche. Pasó de Re mayor a Re menor. Nada más que lo que toca es. Fa, o sea, la relativa mayor de Re. Entonces, como que es modula por las relativas. Toca Fa mayor. Sol con bajo en Fa. Mi menor. 
menor, la menor, con sol de paso y vuelve. En la segunda vuelta no hace el sol, sino que hace unas notas sueltas. Mi re, do sostenido, y ya en el do sostenido hace un acorde menor eh, con quinta de mol y séptimo menor, un semi disminuido, con la y sol con notas de paso y pasa re, un re sub 4 y re mayor, o sea que ese do sostenido ya es el séptimo grado de re mayor, entonces está volviendo a la tónica de si menor. Los tonos de acá salen de re menor dórico, porque tenemos sol mayor, si no sería sol menor. Todo eso es re menor dórico. Y con ese do sostenido, con quinta de mol, va a volver a re mayor, o sea, si menor. Y sobre el teclado, la guitarra. En la introducción solamente hace algunas notas sueltas que apenas se puede percibir, por ejemplo, unos armónicos o unas notas con palanca y unas notas sueltas. Recién cuando termina toda la introducción Ahí sí entra más directo con los acordes. Fa 
sostenido al final y termina en el sol sostenido y ahí viene con lo que sería un eh, do sostenido pero en quinta y más agudo y remata con un fraseo en la escala menor Tirada, armonizada. 
sale para atrás y vuelve a ese el mismo sí que había tocado antes. Acá toca una vez más que antes. Hace la misma subida y cuando estira hace la nota estirada y hace como si bajara y subiera de nuevo. Y recién ahí hace el vibrato. Antes iba el vibrato directo. A ver. de paso y ahí sí vuelve a hacer la tirada directa y va más arriba y ahí remata con esa después el final lo hace